हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल ब्लूमिंग पी पर मैं हर महीने आपके लिए लेकर आऊंगी इंडोर प्लांट के केयर और इसके मेंटेनेंस के बारे में हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोर प्लांट के बारे में जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट इस पौधे का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम कॉमसम और इसका साधारण नाम है स्पाइडर प्लांट और एरोप्लेन प्लांट इस पौधे की ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक जा सकती है यह पौधा साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका से संबंधित है इस पौधे के कई अन्य प्रकार भी पाए जाते हैं जैसे सॉलिड ग्रीन या शेमरॉक स्पाइडर प्लांट नंबर दो वेरीगेटम और कॉमन स्पाइडर प्लांट नंबर थ्री रिवर्स वेरीगेटम स्पाइडर प्लांट नंबर फोर क्लोरोफाइटम लेक्सम जेब्रा नंबर सिक्स हवाइन स्पाइडर प्लांट आप इस पौधे को बहुत आराम से अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं यह पौधा हर परिस्थिति में रह सकता है इस पौधे की हर वातावरण में रहने की क्षमता इसे सबसे अच्छा इंडोर प्लांट बनाता है यह पौधा घर के विशैले पदार्थ जैसे फॉर्मल डिहाइट जाइलिन जैसे पदार्थों को भी आपके घर से बड़ी आसानी से निकालने में सक्षम है आइए अब बात करते हैं इस पौधे के मिट्टी के बारे में आप इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं परंतु इसकी मिट्टी से सारा पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए मैं इसकी मिट्टी में मिट्टी बालू कोकोपीट और गाय के गोबर की खाद मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ जिससे कि सारा पानी बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकता है ये बात करते हैं कि इस पौधे को आपको कैसा पानी देना है और किस तरह पानी देना है आप इस पौधे को हर पानी दे सकते हैं नलके का फिल्टर्ड पानी भी दे सकते हैं बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस पानी में फ्लोराइड और बोरॉन जैसे जो केमिकल्स हैं, उसकी मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए आप इस पौधे को तभी पानी दे जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए आप अपनी उंगली इसकी मिट्टी में एक इंच तक डाल कर देखिए अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी नमी है तो इसको पानी मत दीजिए भी आप इस पौधे को पानी दे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसका सारा पानी बाहर निकल जाना चाहिए पौधे को सीधी धूप पसंद नहीं है इसीलिए आप इसे पूर्व या उत्तर की खिड़की में रखे ये पौधा कम रोशनी में भी बहुत अच्छी तरह चल सकता है अब बात करते हैं कि इस पौधे को आपको कब खाद देनी है इस पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद है गाय की गोबर इसे आप हर एक दो महीने बाद दे सकते हैं ये पौधा जब अपना पूरा गमला नए पौधों से भर दे तब आप उन छोटे पौधों को जड़ से अलग करके भी नया गमला बना सकते हैं और जब इस प्लांट से नए नए रनर्स निकलेंगे तब आप उनको भी अलग करके अपना नया गमला बना सकते हैं इस पौधे को आप मिट्टी में और पानी में भी बहुत आराम से उगा सकते हैं बट जब आप इसे पानी में लगाएं, तो उसका पानी कम से कम हफ्ते में दो से तीन बार जरूर बदले जब ये पौधा आयु में बड़ा हो जाता है तो आप देख सकेंगे कि इस पौधे में सफेद रंग के फूल खिलते हैं ये पौधा आपके घर के पशुओं के लिए भी अहानिकारक है इसीलिए आप इस पौधे को बड़ी ही आसानी से बिना किसी टेंशन के अपने घर में रख सकते हैं आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियोस बनाती रहूं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को घंटी के जिन्न को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे धन्यवाद दोस्तों